ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் 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 இயல்பான வாழ்க்கை சேனலுக்கு உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு அழைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நான் நூடுல் சமைக்க போகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து நம்ம ஸ்டைலில் நம்ம தாத்தா பாட்டி ஸ்டைலில் நம்ம நூடுல் செய்ய போகிறோம் இது வந்து ஓல் ஸ்டைல் ஆனால் ரொம்ப ருசியாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் ஒரு வாட்டி சாப்பிட்டீங்க நீங்கள் இதே மாதிரி செஞ்சு செஞ்சு சாப்பிடுவீங்க சமைச்சு சாப்பிடுவீங்க இன்றைக்கி நம்ம வீட்டில் இப்படி தான் சமைக்க போகிறோம் இன்றைக்கி நீங்களும் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம அண்ணி தான் சமைக்கிறாங்க நம்ம வீட்டிலையும் இப்படி தான் சமைப்போம் நம்ம பாட்டி வந்து இந்த மாதிரி சமைப்பாங்கன்னு அம்மா சொல்லுவாங்க அம்மா அப்படி தான் சமைப்பாங்க இன்றைக்கி அம்மா மாதிரியே அண்ணி சமைக்கிறாங்க வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கு உண்டான திங்ஸை நம்ம பார்க்கலாம் மஞ்சள் பொடி தேவையான அளவு கடுகு தாளிப்பு தேவையான அளவு பூண்டு நான் நாலு பல் பல் பூண்டு போட்டிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் வீட்டில் எந்த அளவுக்கு சமைக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் போட்டுக்கலாம் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் பூண்டு இந்த மாதிரி நல்லா இடித்து வச்சுக்கலாம் க க்ளீன் பண்ணி சுத்தம் பண்ணி சின்ன வெங்காயம் ஒரு ரெண்டு வெட்டி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் கருவேப்பிள்ளை மூணு கொத்து உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க காய்ந்த மிளகாய் இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்புறம் மூணு முட்டை அப்புறம் நெத்திலி கருவாடி மீன் அது நல்லா அந் அலசி கழுவி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் நூடுல்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம என்ன இந்த நூடுல் வந்து ஏற்கனவே நான் போட்டிருக்கேன் அது வந்து வேறமான விதத்தில் சமைக்கிறது இது வேறமான விதத்தில் இது அது நம்ம பாட்டி என்ன மாதிரி சமைச்சாங்களோ அதை நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டுறேன் மேபி உங்கள் வீட்லேயே நீங்கள் சமைக்கலாம் இது போல் சமைக்காலம் சமைக்காமலும் இருக்கலாம் சமைச்சிருந்தீங்கன்னா கொமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த சமையலை சமைச்சு உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் உப்ஸ் இந்த சமையல் அண்ணி தான் சமைக்க போகிறாங்க பிரம்மாண்டமாக சமைக்க போகிறாங்க வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டாக அந்த நெத்திலி கருவாடி மீன் இருக்குதுங்களா அதை வந்து நல்லா பொறித்து எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மஞ்சள் பொடியெலாம் போட்டு நம்ம சமையலில் இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணி இதெல்லாம் நம்ம சமைக்கிறதுனால ரொம்ப நல்லதாக இருக்கிறதுனால நம்ம இந்த தாத்தா பாட்டி சமையலில் நாங்கள் இன்றைக்கி சமைச்சு சமைக்கிறோம் உங்களுக்கும் காட்டுறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வந்து கிருமி நாசி நான் விரட்டி அடிக்கும் இன்னொன்று நம்மளுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி பாரம்பரிய உணவு நம்ம எப்பயுமே மறக்கூட மறக்கக்கூடாது இல்லைங்களா ஸோ அதுக்காக தான் நான் வந்து ரிமைண்ட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கும் நீங்களும் செஞ்சு சாப்பிடலாம் ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் தேவையான அளவு உப்பு ஃப்ரெண்ட்ஸ் உப்பு வந்து இந்த மாதிரி தண்ணியில் கரைச்சி வச்சுக்கலாம் ஏன்னா நம்ம நூடுல்ஸை வந்து ச சம்டைம் உப்பு அப்படியே முழுசாக போட்டோமா அங்கங்கே கட்டி கட்டியாக நிற்கும் அதனால் கல் கல் கட்டி கட்டியால் கல் கல் நிற்கும் அதனால் இந்த மாதிரி தண்ணியில் கரைச்சி வச்சுக்கிட்டு நம்ம தெளிச்சிக்கலாம் நம்ம சமைக்கும் பொழுது இந்த வெந்தி மீன் பொறிஞ்சாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கிட்டாச்சு அடுத்ததாக கருவேப்பிள்ளை காய்ந்த மிளகாய் இது நல்லா பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது நல்லா பொறிஞ்சிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம எடுத்துடலாம் இதையும் கடுகு தாளிப்பு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டுக்கிறோம் நீங்கள் உங்கள் சமையலுக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க எவ்வளோ எவ்வளோ நூடுல்ஸ் சமைக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் அடுத்ததாக கடுகு வெடிச்சிட்ட பிறகு பூண்டு இடித்து வச்ச பூண்டு வெட்டி வச்ச நறுக்கி வச்ச வெங்காயம் அண்ணி அந்த அதெல்லாம் வச்சுருங்க அண்ணி நட போகிறேன் நம்ம இந்த மாதிரி மிளகாய் வெட்டும் பொழுது அதில் நிறைய சீட்ஸ் இருக்கும் அதாவது விதைகள் இருக்கும் இல்லைங்களா அதை நம்ம நட்டு வைக்கலாம் இது ஒரு சிறு மஞ்சள் நிறம் அதாவது நிறம் வரும் அதை வெந்து ஒரு கலர் வரும் இல்லைங்களா அந்த கலர் வர வரைக்கும் நம்ம இதை நல்லா கிண்டிக்கலாம் இந்த நூடுல்ஸ் வந்து அரிசி மாவில் செஞ்சது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது காய வச்சு தான் இருக்கும் நம்ம இது சமைக்கிறதுக்கு முன்னே ஒரு ஒன் ஹவருக்கு அந்த மாதிரி நம்ம எடுத்து தண்ணியில் போட்டு வச்சுட்டோமா அது நல்லா ஊறிடும் அப்போ நம்ம சமைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சம்டைம் உங்களுக்கு இன்னும் சீக்கிரமாக வேணுன்னா ஒரு இளம் சூடு கொஞ்சமான சூடு ஒரு நீரில் இதை போட்டோமா இது நல்லா ஊறி நல்லா வெந்துடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த நூடுல்ஸ் இப்படி தான் சமைக்கிறதுக்கு முன்னே செய்யணும் எடுத்து வச்சு மூணு முட்டி இந்த மாதிரி அடிச்சுக்கிட்டு நம்ம இந்த நேரத்தில் எண்ணெயில் சேர்த்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மஞ்சள் தூளியும் இதிலே சேர்த்துக்கலாம் இது நல்லா வேக விடுவோம் இது நல்லா பொறிஞ்சு வெந்துருச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்ததாக நம்ம நூடுல்ஸை அதில் சட்டியில் போட்டுடலாம்
இந்த மாதிரி நூடுல்ஸ்லாம் சமைக்கும் பொழுது அதாவது ஃப்ரை பண்ணும் பொழுது நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒரு பரவலான ஒரு சட்டி தான் யூஸ் பண்ணணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சின்ன சட்டி நம்ம யூஸ் பண்ணோமா அது அந்த நம்ம செய்கிறது அந்த நூடுல்ஸோடு சரியாக போய் கலராமல் நல்லா இருக்காது அதனால் ஒரு ப பரவலான இந்த மாதிரி சட்டியை நம்ம எடுத்து தான் இதை சமைக்கணும் இப்போ கரைச்சி வச்ச உப்பு தண்ணியை இதில் மேலுக்கு தெளிச்சுக்கலாம் கரெக்டான அளவுக்கு உப்பு தண்ணியை ஊற்றிக்கிட்டாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம கரெக்டான அளவு உப்பு எடுத்து வச்சுட்டு அதில் தண்ணி ஊற்று கலக்கிறது தான் நீங்கள் யோசிக்கலாம் எந்த அளவுக்கு தண்ணி உப்பு போட்டுட்டு நம்ம தண்ணி அப்படியே ஊற்றுறோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லைங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த சமையலுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுட்டு அதில் தண்ணி கலந்து அதை நம்ம ஊற்றிக்கலாம் அவ்வளோதான் இது இந்த நூடுல்ஸ் வந்து கொஞ்சம் வெறப்பாக இருக்கும் நம்ம பச்சை தண்ணியில் ஊற வச்சனால அதில் பாருங்கள் நம்ம போட்ட உப்பு தண்ணி கலந்து போட்டனால அதில் கொஞ்சம் தண்ணி இருக்கும் அந்த தண்ணியிலே நல்லா வேகும் பொழுது நல்லா வெந்துடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த நூடுல்ஸ் இதை அப்படியே கொஞ்சம் கிளறி விடலாம் அந்த மீ வேகும் பொழுது நம்மளுக்கு தண்ணி சரியாக இருக்குமா இல்லையான்ட்டு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த மீயை வந்து நம்ம எடுத்து அதை கிள்ளி பார்த்தாலே தெரியும் இப்போ நம்மளுக்கு தண்ணி பற்றலன்னா நம்ம கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி வந்து தெளிச்சு விட்டுட்டு அதை நல்லா விடாமல் கிண்டணும் நம்ம அப்படியே விட்டுட்டோமா அடியில் அப்படியே பிடிச்சிரும் அதனால் வந்து விடாமல் கிண்டணும் இப்போ நான் பொறிச்சு வச்ச அந்த திங்ஸ் எல்லாம் லாஸ்ட்டாக சேர்த்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன்னா அந்த நூடுல்ஸில் வந்து தண்ணி ஆட் பண்ணி நம்ம வேக வைக்கிறதுனால இதை நம்ம போட்டோம்னா இதை அப்படியே நமத்து போயிடும் இது முருகலாகவே அப்படியே இருந்தால் தான் சுவையாக இருக்கும் இப்போ எல்லாம் கரெக்டாக வெந்துருச்சு நூடுல்ஸ் இப்போ இதெல்லாம் எடுத்து போட்டு சேர்த்துக்க போகிறேன் இதில் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு திங்ஸ் அதாவது பொரித்த வெங்காயம் கடையில் ஷாப்புங்களில் விற்கும் பொரித்த வெங்காயம் அது வந்து நான் இதில் சோ சேர்த்துருக்கோம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்ல வாசமாக மனமாக இருக்கும் வெங்காயத்தோட வாசம் இது நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் இது லாஸ்ட்டாக போட்டு கிளறிட்டோடனே நம்ம அடுப்பு அடிச்சுட்டு நம்ம எடுத்துடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளோதான் இந்த சமையல் இது ரொம்ப சமைய சுவையாக இருக்கும் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது தான் நம்ம இப்போ நம்ம பெரட்டின நூடுல்ஸ் இது தான் தாத்தா பாட்டிலாம் நான் அன்னைக்கு சமைச்சாங்க இது செம்ம ருசியாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப சிம்பிளானது தான் நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குன்னு கொமெண்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறந்துடாமல் பெல் பட்டனை தட்டிக்கோங்க அப்புறம் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரியான பாரம்பரிய உணவை நம்ம தான் காப்பாற்றி நம்மளோட ஜெனரேஷனுக்கு கூட்டிகிட்டு போகணும் அதனால தான் இதை நான் எப்பயுமே நம்ம வீட்டில் ச சமைப்போம் இந்த மாதிரி சமையல்களை இப்போ இதுக்கு தேவை ஷூட்டாக ஒரு ஹாட் டீ கலக்கி வச்சுருக்கேன் இப்போ நான் சாப்பிட போகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களும் சாப்பிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் காலை நேரம் ஜன்னல்லோரம் மிகுன் பெரட்டி சாப்பிட போகிறேன் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ